So, about us. Uh, oh, there's a picture of Eric and there's a picture of me. We are Finnish, but our mother tongue is Swedish. So our first language that we have learned is Swedish. What's your name? Sissel. Eric. Okay, and where are you from? Finland. Oulu. Uh, Finland, Oulu, as her. Okay, and what is your mother tongue? Mother, ah, uh, both of our mother tongue is Swedish. Okay, and what is the official language in Finland? Ah. Uh, it is both Swedish and Finnish. So uh, the Finnish speakers in Finland, they have to learn Swedish in school also, because we have two national languages. Yes, we do. Yeah. Okay. And do you enjoy uh, your visit in Rainier Island? Oh yes, I've, it's very, very nice. It's, it's a bit different what I'm used to, but I really like it. <laughs> I really like the climate and I really like the sightseeing. Yeah. Okay. yeah, it's very beautiful, but a lot uh, more warm than in Finland. <laughs> And uh, what about the food? Do you enjoy the food here? How oh, the food! Oh, yeah. Yeah, it's really good. It's a bit different from Finland, but it's uh, it's really good. I like it a lot. Yeah. Uh, I really I tried your honey rings. You know the rings that are made of honey. They're really nice. <laughs> They're really really nice. Um, why are you coming? How how are you coming here by uh, Erasmus project? Mm -hmm. Can you oh, tell, tell us about, about yeah? That? yeah. So uh, I think there's a new Erasmus project that we are a part of now and it's about sustainable future in the world and one of, uh, I don't know, one of the things included in this project is the two-month um, exchange. Mm -hmm. So we are here in, uh, in La Runion Island uh, to learn French, I think, and to, I don't know, develop more sustainable things. What do you think? Do you have anything to say? Uh, no, I don't have anything <laughs> to add. <laughs> um, thank you very much for having us in La Runion Island, Mrs. Jugan, and uh, do you have anything to say? Oh, I want to tell Mrs. Jugan for taking, for thanking her for taking such good care of us yeah. and for helping us around uh, their yes. island and the new school system. Yeah, she's yes. uh, she's a savior to us. <laughs> do you think it is interesting for uh, young people here? to um, participate, participate oh. to uh, um, Erasmus project? I think it's very, very interesting. I think it's good because then you meet new people, you meet new cultures, and I think it's good for the, I don't know, maybe the equality mm -hmm. in the world. I think it's it's very important for people to, I don't know, go out there and try new things, get new experiences, meet new people, get like global bonds around the world. Okay. I think it's really, really important for the, for the humanity to get used to different cultures and experience different cultures and learn from others. Yes. J'aime, j'aime, Lille, Lille, de, de, La Réunion. La Réunion. Very good. <laughs> uh, moi aussi. J'aime de il La Réunion. <laughs> <laughs> Donc parlez-nous un petit peu de bah, ce projet Erasmus justement. Alors, euh, moi et Lucie, une amie à moi avec euh, un terminal de l'année dernière, nous sommes partis en Finlande, de capitale Helsinki. Euh, on a, pendant deux, une semaine, un peu plus, on a découvert vraiment une nouvelle culture, euh, une nouvelle société qui vraiment s'ouvre à nous. Euh, ils sont très fraternels, ils sont très, très accueillants, une joie de vivre immense. Et, bah, c'était très très bénéfique pour nous on a perfectionné notre anglais il y avait également euh, les, les traditions et coutumes c'était vraiment très différent de la nôtre j'espère euh, aller bah, retourner là-bas ou visiter d'autres euh, d'autres pays encore je remercie monsieur Juban madame Juban monsieur Fossard aussi et Cissal Granolm petite finlandaise et Rita aussi sa grand-mère et ses parents surtout ils sont très très accueillants d'une générosité mais impressionnante c est, c est c'est vraiment quelque chose d'avoir été là-bas. Et merci au projet Erasmus Plus Light, Leading Light. Euh, bah C'est vraiment très gentil de nous avoir permis de donner notre chance. Et j'espère vraiment que les autres, les autres étudiants français tenteront leur chance parce que c'est quelque chose de partir à l'étranger et de s'intégrer dans une autre communauté qui est complètement différente. 
Donc parlez-nous un petit peu de Erasmus Day. Oui, très bien. Donc aujourd'hui, on fête euh, les journées Erasmus, aujourd'hui, demain et samedi également. Nous, on a juste fait une petite, euh, une petite matinée ici au lycée des Avirons, sur, les deux premiers, enfin, sur ces deux heures-là. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, faire intervenir nos anciens élèves euh, qui ont profité de, des mobilités Erasmus pour euh, vraiment faire partager à leurs camarades leurs expériences, leurs chocs de culture, leur envie de bouger, de découvrir d'autres choses. Euh, donc nous avions un ancien projet Erasmus sur les inégalités. Euh, nous avons maintenant un nouveau projet Erasmus plus sur le développement durable. Et donc euh, à l'occasion, euh, nous accueillons cette année donc, le, deux Finlandais, Suédois, qui euh, nous ont présenté un petit peu ce qu'ils font euh, aussi chez eux hein, au niveau du développement durable. Donc il serait intéressant peut-être de voir un petit peu dans le, le lycée aussi, peut-être rapidement, euh, ce, qui est déjà, ce qui a pu être fait déjà euh, à notre échelle, à nous, toute petite échelle de début d'année. Euh, donc qui va se perpétuer parce qu'on a des ateliers, on a un potager, on a un début d'arboretum. Euh, bon, c'est tout nouveau, mais il euh, y a des ateliers réguliers également qui se font. Donc euh, voilà, l'idée est vraiment de travailler autour de ça avec nos partenaires européens. Donc un petit mot pour tous ces partenaires-là qui vous suivent au quotidien Oui, tout à fait. Donc les partenaires, donc bien sûr les partenaires européens, donc le Portugal, l'Espagne, bon, l'Europe, le, le, je l'ai dit, la commune des Avirons, merci à vous, bien entendu. Euh, bon, le lycée, évidemment, donc qui, qui vous accueille ici et puis qui permet un peu toute cette ouverture, euh, effectivement. Donc voilà, merci. L'actualité de la commune des Avirons dans Mons Avirons. Oh